ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതൊരു കൊടേക്കനൽ ട്രിപ്പായിരുന്നു ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു അത് അത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു റൈഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ റഷീദ് വമ്പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു മേലാറ്റ സ്വദേശിയായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് പേരെ നിങ്ങൾ പോയിരുന്നത് നമ്മൾ സൈക്കിളിലായിരുന്നു റൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളധികം ആൾക്കാരൊന്നും റൈഡിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല കാരണം നമ്മൾ ബൈക്ക് റൈഡോ കാർ റൈഡറോ പോലത്തെ അല്ല ഒരു സൈക്കിൾ റൈഡ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോങ് റൈഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരും റൈഡും എല്ലാവരും മൂടും പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെ സോളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് മാക്സിമം ആയിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണം അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ രണ്ട് പേരാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു റൈഡായിരുന്നു നമ്മളെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല എൻ്റെ ഒരു ഉടുപ്പി റൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഒരു റൈഡാണ് ഈ കൊടൈക്കനൽ ട്രിപ്പ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിതൊരു വാഗമൺ ട്രിപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ അത് മാറി പിന്നെ പളഞ്ഞിയും കൊടൈക്കനാലൊക്കെ പിന്നെ മാറി വന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പളഞ്ഞിക്കുള്ള റൈഡ് പറയാം പളഞ്ഞിട്ട് കൊടൈക്കനാൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ഹോം അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാനും ബഷീദ് വമ്പിളിമ്പാട് ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സെറ്റായിട്ട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് പാലക്കാടായിരുന്നു പാലക്കാടായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചവിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു മേടിയ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടിൽ തുടങ്ങി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് സൈക്കിൾ റൈഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രിപ്പ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുബൈ അഞ്ച് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണി ടു ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ റൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടു ആറ് ഏഴ് ടൈമാണ് കാരണം അപ്പോൾ റോഡിൽ വണ്ടികളും കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്ഥലം കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ചവിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചവിട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ചവിട്ടി പാലക്കാട് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയായി അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ തുറന്നു വരുന്നുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ചായക്കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലായി അങ്ങനെ ചെറിയ ലൈറ്റ് ചായ കുടിച്ചു അപ്പോൾ കടി കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ റഷീദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാമേശ്വരം ഇഡ്ഡലി എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു ഹോട്ടലാണത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ സംഭവമാണ് രാമേശ്വരം ഇഡ്ഡലി ഞാൻ അത്രയും കാലമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഈ റഷീദ് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പതിക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പിടിപാടുണ്ടായിരുന്നു ഈ രാമേശ്വരം ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫേമസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല അത്ര ഇങ്ങനത്തെ സംഭവമാണെന്നുള്ള ഐഡിയ ആളില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ സംഭവമൊക്കെ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പോയി വലിയ ഹോട്ടലും സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി പോയി അങ്ങനെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഹൈവേ പോയപ്പോൾ പളഞ്ഞി ഹൈവേ പൊള്ളാച്ചി ഹൈവേ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഒരു ചെറിയ റോഡ് അപ്പോൾ ആളിനോട് പറഞ്ഞു വലിയ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകണേ അപ്പോൾ ഞാനും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോയത് ഞാൻ കരുതി വലിയൊരു ടൗണിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ആക്കണം എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുപ്പര് പെട്ടെന്നൊരു പോക്കറ്റ് റോഡിനൊരു സൈഡ് കയറി അവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ പോയി അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ മുപ്പര് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ കാരണം മുപ്പരിക്ക് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പോയിന്റ് മറന്നിരുന്നു മുപ്പര സ്ഥലം റൂട്ട് മറന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ അടിച്ചിട്ടങ്ങനെ പോകുന്നു തന്നെ
അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പൊടി മേടിക്കാൻ കിട്ടും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാമേശം പൊടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഓർഡറുകൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സെറ്റപ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്തൊരു ഫുഡായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ചവിട്ടിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പൊള്ളാച്ചി നമ്മൾ എത്തിയ സമയമായപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആ ടൈമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത്രയും നേരമായിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഷൂ ഇട്ടിട്ടാണ് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഷൂ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത് കാരണം ഞാൻ സൈക്ലിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷൂ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈറ്റ് കാരണം തന്നെ കൂടുതൽ നേരം ടൈറ്റായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് കാരണം ആ ഷൂ മാറ്റിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു അപ്പം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചപ്പലും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തിയില്ല നമ്മൾ സൈക്കിൾ റൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ലോഡ് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ലാഗേജ് കുറക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൈക്കിൾ റൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊള്ളാച്ചിത്ത സമയം ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് ഷോപ്പാണ് ചെരുപ്പ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെരുപ്പ് മേടിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് സമാധാനമായി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ പൊള്ളാച്ചിത്ത സമയത്ത് വാഗമണ്ണക്ക് തിരിയാല്ല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചു എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചു അല്ലെ അവർ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ചുരത്തിൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും കാരണം നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചെറിയ ടയർ യൂസ് ചെയ്ത സൈക്കിളാണ് റോഡ് സൈക്കിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ റോഡിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ചൊരാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വാഗമണ്ണക്ക് പോവാൽ ആ മൂഡ് പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ റഷ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്ക് പളഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് കാരണം പളഞ്ഞിലെന്താ കാണാനുള്ളത് പളഞ്ഞിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു അതിന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് അമ്പലം ആചാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു പോരാ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടൈക്കനാൽ കയറാറുണ്ട് മൂപ്പര് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് ഡ്യൂട്ടി സ്ട്രെസ് കാരണത്താൽ തന്നെ ഞായറാഴ്ച കപ്പൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ശനിയാഴ്ച പോയി ഞായറാഴ്ച രാത്രി തിരിച്ചെത്താൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പോയത് കാരണം നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ചക്ക് വർക്കിന് അവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് നാട്ടിലെത്തണം ആ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓക്കെ പളനി പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ മൂഡ് പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പൊള്ളാച്ചി നമ്മൾ പളഞ്ഞിക്കല്ല ടാർഗറ്റ് നോക്കി പളഞ്ഞി റോഡിന് നേരെ സ്ട്രേറ്റ് പിടിച്ചു അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാൽ ട്രിപ്പ് പോയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയും അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് വിൻഡ് വില്ല് കാറ്റാടികൾ ഒരുപാട് ഏരിയയാണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ഏരിയ വളരെ ഡാർക്കാണ് കാരണം നല്ല പരന്ന തുറന്ന പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചുട്ട വെയിലുണ്ട് അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചവിട്ടണം ഇത്രയും വെയിൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി ലോസാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സൈഡാക്കി നിർത്തിയിട്ട് തണ്ണിമത്തനും അതേപോലെ കൈത് ചക്ക അതേപോലെ ഇളനീര് ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കാരണം ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റോഡിൽ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പോലെ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ് അല്ല പിന്നെ ആ റോഡിന് പോയി ശീലമുള്ള ആൾക്കാരാവണം പിന്നെ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് റോഡ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പതുക്കെ ചവിട്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹൈവേ ഇതാണെങ്കിൽ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലോങ് നിരന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക ഒരു മരുഭൂമി പോലെ അത്രയും പൊള്ളണ വേ പക്ഷെ ഈ വിൻഡ് മില്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നടക്കപ്പായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റോഡിൽ തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ചോ നടക്കപ്പായ മറ്റേ സാധാ അടക്കപ്പായൊക്കെ വലിയ ആയിട്ടാണ് വലിയ അടക്കപ്പായം കളഞ്ഞിരുന്നു പേരക്ക ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതരം മസാലയുണ്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ പളഞ്ഞി റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ
അതേരെ പിന്നെ ഒരു നാല് മണിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേന് വെയിലിൻ്റെ പൊള്ളൽ കുറയും പക്ഷെ ആ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ കൊടൈക്കനൽ പളനി റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ സേലം പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് ചവിട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പളനി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പളനി എത്തിന് മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് തന്നെ റോഡ് സൈഡിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ അതായത് നമ്മളെ പളനിയെ നേർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പളനി പോണ റോഡിന് നേരെ ഇങ്ങനെ കുറേ കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചല്ല കുറച്ച് കൂട്ടം കുറച്ച് കൂട്ടം കുറച്ച് കൂട്ടം അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ അവരോട് ആരും ചോദിക്കാനും പോയില്ല നമുക്ക് അടുത്ത വല്ല സ്പോട്ടൊന്നും ചോദിച്ചറിയാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചവിട്ടി പളനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒന്ന് സൈഡാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ മസിൽ കയറിയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ സാൾട്ട് കുറഞ്ഞ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ മസിൽ കയറണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങളുടെ ഉപ്പിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവും അങ്ങനെ ടാർഗറ്റിൽ നമ്മളൊരു കടയിൽ കയറി അവിടെ കയറിയപ്പോൾ അവർ മലയാളി ചെയ്യുന്നു പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് അവിടുത്തെ അമ്മാമ്മക്ക് അമ്മാമ്മ നന്നായിട്ട് അമ്മാമ്മക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം ചവിട്ടി വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര അമ്മാമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി കമ്പനി ആയി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അമ്മാമ്മ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നട നടക്കൽ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് ഈ പളനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ആ പളനിയിൽ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ പോകണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആചാരമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് പളനി മല വരെ നടക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ തങ്ങും അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ എവിടെയും വീ റൂം എടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സമയമായപ്പോൾ തന്നെ പളനീൻ്റെ പളനി കൂണ റോഡിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ റോഡും നിരത്തി ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ അത് ഈ രാത്രി നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വൈ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഏകദേശം എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ചര ആറ് മണി ടൈം ആയതിന് പളനെത്തി പളനെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂമ് കണ്ടുപിടിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ പളനിൻ്റെ ഒരുപാട് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു നല്ല റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവസാനം വെച്ച് റൂമ് കിട്ടുമെന്ന് വരെ ഡൗട്ടായി ഒരുപാട് ഏജന്റ്മാരുണ്ടാവും കേട്ടോ പളനി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഏജന്റ്മാരുണ്ടാവും അവർ നമ്മൾ ഒട്ടാണ് വട്ടം കറക്കും ആദ്യം അവർ ചെറിയ റേറ്റിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എല്ലാ റൂമും കാണിച്ച് അവസാനം പിന്നെ പിന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറും റൂമിന് റേറ്റ് കൂടും സംഭവം പളനി നല്ല പുണ്യസ്ഥലമാണെങ്കിലും അവിടെ കുറേ കള്ളന്മാരുണ്ട് കുഞ്ഞിക്കള്ളന്മാരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് പളനിൻ്റെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ചില പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോണാണെങ്കിലും വളരെ സേഫാകണം അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ അവർ അടിച്ച് മാറ്റും എങ്ങനെ പോകാമെന്ന് കൂടി നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല അത്രയും മൈനൂട്ടായിട്ട് അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക അപ്പം അത്രയും കെയർഫുള്ള് നമുക്ക് സാധനം കൊണ്ട് പളനി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ഏജന്റ്മാരെ നമ്മളൊന്ന് പൊക്കി അവന്മാർ നമ്മൾ എട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് റൂമുകളൊക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ടൈം ഒരു ഏഴ് മണിയായി തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റഷീദ്ക്കാകെ സംഭവം പാളി തുടങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ തുടങ്ങിയ ചവിട്ടിലാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ടയേർഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റൂം കിട്ടി ഫ്രഷ് ആയാൽ മാത്രമേ നാളത്തെ നമ്മൾ കൊടൈക്കനാൽ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ആവുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളൊന്നും പാടെ കറങ്ങി പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 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 റൂമിലെത്തി ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അവർ രണ്ട് പേർക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഡീൽ നമുക്ക് അതെങ്കിൽ അതെന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റമ്പത് അറേഞ്ച് നമുക്കൊന്നും വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേർക്ക് അറുന്നൂറ്റമ്പത് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കാരണം സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ കുറേ ടീമുകൾ അങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് റൂമ് വേണ്ടി വരും ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും അവരെത്തും അവർക്ക് റൂമ് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബുക്ക് ഇടുക റൂമുകളാണെന
ഇത്രയും കാല് റൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു കുത്തനെ കയറ്റം കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മസിൽ പെട്ടെന്ന് കയറും മൂപ്പരാണ് അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്നതല്ലേ ഇതൊന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് മൂപ്പരാണ് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ മൂന്ന് തവണ ഏറ്റവും അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴനിമലൻ്റെ മുകളിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് കയറാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് കയറിത്തുടങ്ങി കയറിത്തുടങ്ങി ഏകദേശം എത്ര സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കുറേ നേരമായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കാല് എൻ്റെ കാല് മസിൽ കയറി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മസിൽ കയറി കയറുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടും കേട്ടോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പോണ ഏരിയയിൽ തന്നെ വെള്ളങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കുടിച്ച് കയറും അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് മസിൽ ഇഷ്യൂൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ഇത് കാരണം എനിക്ക് ഇനി കൊയ്യനെ നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചടപ്പ് തോന്നി നമ്മൾ ഇത്രയും കയറി ഇനി തിരിച്ചിറങ്ങാൻ വീട്ടിത്തരാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ശീക്കാട് നമുക്ക് കയറി പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടും കളി പിരിച്ച് ഔട്ടാണ് കയറി നന്നായിട്ട് ചാടി കൊടുത്ത് ഞാൻ കയറിപ്പോയി അങ്ങനെ മേലെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറിയുള്ള വരണ കിട്ടി കാരണം ഒരുപാട് ഭംഗിയായൊരു കാഴ്ച ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് താഴത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെളിച്ചങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് അത് പടഞ്ഞി അങ്ങാടി അല്ലെങ്കിൽ പടഞ്ഞി ആ ടൗണ് നിരന്ന് പരന്ന് കിടക്കണ ഒരു ഫീല് ഭയങ്കരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ നൈറ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴഞ്ഞിമലയിൽ ഈ അമ്പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ നടകളൊക്കെ അടച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടകളുടെ അടുത്തൊന്നും ക്യൂ കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുകളിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി വളഞ്ഞ് വട്ടത്തിലിങ്ങനെ നടക്കും ആൾക്കാർ ഈ ഈ എന്താ പറയുക അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര രസമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ടോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോകണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു പഴഞ്ഞിമലകൾ കയറിയിരിക്കണം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് മുട്ടകളുണ്ട് നമ്മൾ പഴഞ്ഞി മുട്ടകൾ എന്നല്ലേ പഴഞ്ഞി പോയി മുട്ട അടിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ മുട്ടടിച്ച് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വീശും അങ്ങനെ ഒരുപാട് രസങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തു നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മല ഇറങ്ങി ഇറങ്ങണ സമയത്താണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് മസിൽ കയറുക പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ കുത്തനെ ഇറക്കല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇറങ്ങും വേണം നമ്മൾ താഴ്ത്തിറങ്ങി അവിടെ അതിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ദോശ ഉണ്ടായിരുന്നു ദോശയും ചമ്മന്തി കയറ്റ് നൈറ്റ് ഫുഡ് അതടിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ റൂം എടുത്ത് റൂമിൽ തന്നെ സെറ്റായി നമ്മൾ രാവിലെ കൊടേക്കനാൽക്ക് പോകാനൊരു പ്ലാനായി കാരണം അത്രയും ദൂരം വന്ന് കൊടേക്കനാൽക്ക് പോകാതെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സങ്കടമാണ് കാരണം തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവം ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയൂല വീട്ടിലേക്ക് കാരണം നമ്മൾ കൊടേക്കനാൽക്ക് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ചവിട്ടിയാൽ തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഏകദേശം നൈറ്റാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടേക്കനാൽ പോകാനൊരു വൈബിലായി ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ചക്ക് തിരിച്ച് എത്താറേ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഉച്ച മുതൽ എത്താവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചവിട്ടൽ തുടങ്ങി ഇനി എന്നുള്ള പ്ലാനിലായി അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ റൂമ് കടന്നു രാവിലെ പുലർച്ചെ ആറ് മണിക്കാണ് നമുക്ക് കൊടേക്കനാലേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടവരെല്ലാവരും കാണുന്ന നമ്മൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിർബന്ധമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അല്ലാത്ത പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ